हेलो स्टूडेंट्स तो आज हम कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चंस करेंगे इंस्टॉलमेंट वाले क्वेश्चंस ठीक है किस्तों पे जिंदगी कैसे जी जाती है आज मैं बताऊंगा आपको ठीक है देखो वो कहते हैं ना कि मतलब लाइफ में कुछ भी इजीली नहीं मिलता है किस्तें चुकानी पड़ती हैं कीमत चुकानी पड़ती है कीमत के साथ उसका मोल अलग से चुकाना पड़ता है ठीक है वही मोल भाव आज हम सीखेंगे तो देखो आप ध्यान से सुनना मैं डायरेक्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूँ जिसने भी आज का लेक्चर देखना है वो कृपया पिछले लेक्चर को अच्छे से रिवाइज करके आए क्योंकि रेशो की चीजें और डायग्राम्स की चीजें यूज करूंगा मैं ठीक है तो अब देखो कंपाउंड इंटरेस्ट स्टार्ट करते हैं ठीक है पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे देखो ए पर्सन टुक अ लोन ऑफ सिक्सटीन थाउजेंड फोर फोर्टी एट द रेट ऑफ फाइव परसेंट पर एन एम विच इज टू बी रीपेड इन टू इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट फाइंड इंस्टॉलमेंट इंस्टॉलमेंट कितने की है बोला जा रहा है सोलह हजार चार सौ रुपए ठीक है बोला जा रहा है पर्सन ने लोन लिया हुआ है ठीक है हाँ जी बताओ कितना लोन लिया हुआ है सोलह हजार चार सौ का अभी सोलह हजार चार सौ का जो लोन लिया हुआ है ठीक है इसको दो इंस्टॉलमेंट में रिटर्न करना है ठीक है कितने इंस्टॉलमेंट में रिटर्न करना है दो इंस्टॉलमेंट में तो अब देखो किस रेट पे पांच परसेंट के रेट पे तो पांच परसेंट को अगर मैं सॉल्व कर लू ठीक है तो ये बन जाता है वन अपॉइंट ट्वेंटी ठीक है अगर वन अपॉइंट ट्वेंटी बनता है तो ये आपका प्रिंसिपल बनता है और ये आपका कंपाउंड इंटरेस्ट बनता है ठीक है तो मैंने आपको समझाया था कि प्रिंसिपल अगर बीस है पिछले लेक्चर में बताया था तो अमाउंट जो है वो इक्कीस है ठीक है अमाउंट हमेशा ऐसी वैल्यू होती है जो कुछ टाइम बाद मिलती है ठीक है देखो हम अगर एक साल की बात करूं तो मैं अमाउंट को डिनोट कर सकता हूं इंस्टॉलमेंट के साथ ठीक है किसके साथ डिनोट कर सकते हैं इंस्टॉलमेंट के साथ तो यानी कि अब मैं बोलूंगा ये अमाउंट नहीं है इंस्टॉलमेंट ये देखा जाए अमाउंट भी इंस्टॉलमेंट ही होती है एक तरह से एक साल के लिए सिर्फ ठीक है जैसे अगर मैं बोलूं कि अगर मैं बीस रुपए किसी से उधार लेता हूं ठीक है आप मान लो बीस रुपए किसी से उधार लेते हो तो इक्कीस रुपए आपको वापस करने पड़ेंगे अगर आप एक ही बार वापस करना चाहो एक ही बार वापस करने का मतलब क्या है एक ही इंस्टॉलमेंट बनी तो अमाउंट जो है ना एक तरह से एक बार की इंस्टॉलमेंट होती है तो इसलिए इसको मैं क्या कह दूंगा ये इंस्टॉलमेंट है <coughs> तो दो साल की अगर मैं बात करूं तो स्क्वायर कर दो बीस का स्क्वायर 421 का स्क्वायर 441 अगर मैं दो साल की बात करूंगा तो 400 के ऊपर चार रुपए वापस करने पड़ेंगे एक साल एक ही बार के लिए ठीक है अगर मैं तीस साल की बात तीन साल की बात करूं तो 20 का क्यूब और 21 का क्यूब ऐसे बढ़ते चलना है ठीक है तो यानी कि अब मैं क्या बोलूंगा ये प्रिंसिपल का मतलब जितने का लोन लिया हुआ और इंस्टॉलमेंट आएगी इक्कीस ठीक है दो साल के लिए चार और चार ये माइंड में रखना ठीक है अब देखो हम क्या करेंगे जैसे <coughs> इसको मैं मिटा देता हूं तो मैं इनमें रखना कि जो अमाउंट होता है इंस्टॉलमेंट वाले क्वेश्चंस में उसको हम इंस्टॉलमेंट मानेंगे अमाउंट नहीं मानेंगे क्योंकि अमाउंट एक साल की इंस्टॉलमेंट के टर्म में ही यूज करते हैं हम उसको तो अगर मैं बोलूं कि प्रिंसिपल आपका 20 20 कैसे 5 परसेंट जो है वो वन बाई ठीक है तो इंस्टॉलमेंट कितने की बनी 21 की अगर एक साल की बात चल रही होती तो 20 के ऊपर इक्कीस रुपए वापस करता मैं अगर दो साल दो इंस्टॉलमेंट में वापस करना है तो 20 का स्क्वायर 400 सौ एंड इक्कीस का स्क्वायर 441 ऐसे करते थे तो यानी कि ये फर्स्ट ईयर का है ये सेकेंड ईयर का है ठीक है बोला जा रहा है इंस्टॉलमेंट इक्वल है चेक करो इधर चार की इंस्टॉलमेंट है दूसरे पहले साल 21 की इंस्टॉलमेंट में क्या इक्वल है नहीं ठीक है इक्वल करने के लिए देखो इधर 21 इंटू इक्कीस है इधर एक ही बार 21 है तो इंटू इक्कीस कर देंगे हम फिर से ठीक है इधर भी क्या कर देंगे इंटू इक्कीस क्योंकि दोनों साइड करेंगे ना हम ठीक है तो दोनों साइड इंटू इक्कीस कर देंगे तो इधर तो बन जाएगा चार ठीक है इधर बन जाएगा 441 ये लिखने की जरूरत नहीं है मेरे को मैंने वैसे रिप्रेजेंट कर दिया आप लोगों को ठीक है अब अब ध्यान से सुनो मेरी बात ठीक है पहले साल मैंने चार सौ इकतालीस रुपए वापिस किए मैं रेशो के टर्म में समझा रहा हूं तो मैंने 420 का जो मेरे ऊपर उधार था वो खत्म कर दिया अब बचा हुआ जो उधार होगा उसको अगले चार सौ चालीस रुपए खत्म करें या चार सौ इकतालीस रुपए यानी कि अगले साल की जब मैंने इंस्टॉलमेंट दी चार सौ इकतालीस रुपए तो बचा हुआ चार सौ का भी उधार मेरा खत्म हो गया तो यानी कि टोटल मैंने कितना उधार खत्म किया चार सौ बीस पहले साल खत्म किया उधार 
और 400 का उधार अगले साल खत्म किया यानी कि चार रुपए पहले साल जब मैं वापस करूंगा तो चार रुपए का उधार खत्म हो जाता है और जब चार जब दूसरे साल में वापिस करूंगा तो चार रुपए का उधार खत्म होता है तो टोटल दो साल में आठ का उधार खत्म हुआ खत्म हुआ का मतलब क्या है जो मैंने लोन लिया था ना ठीक है वो मैंने चार पहली बार चार दूसरी बार टोटल दो साल में कितना 882 वापस दिया ठीक है और खत्म कर दिया मतलब 820 का लोन लिया था आठ रुपए मुझे वापस करने पड़े बट ये जो चार है ये क्या आई इंस्टॉलमेंट ठीक है हाँ जी ये क्या आई इंस्टॉलमेंट और हमें किसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है लोन की अब मुझे एक बात बताओ कि ये सोलह हजार चार सौ जो है ये क्या दे रखा है सोलह हजार चार सौ लोन दे रखा है तो यानी कि हम ऐसे बोल सकते हैं कि जो आठ सौ बीस है उसी आठ सौ बीस की वैल्यू सोलह हजार चार सौ आएगी ठीक है उसी 820 की वैल्यू 16,400 हजार चार सौ आएगी क्योंकि लोन है ये पार्ट्स में तो एक की वैल्यू क्या आ जाएगी आठ दो दो चार दो सौ तो बताओ इंस्टॉलमेंट कितने की है 441 पार्ट्स की इंस्टॉलमेंट है एक पार्ट की वैल्यू 200 सौ आई इन टू ठीक है 200 आएगी दो बीस आएगी ये ठीक है 200 नहीं आएगी ठीक है ये जीरो से जीरो भी कट जाता तो यानी कि ये 20 आएगी तो यह जाएगा 8820 8820 की इंस्टॉलमेंट थी ठीक है यानी कि मतलब चीजों को समझना अभी एक और क्वेश्चन कराऊंगा मैं ठीक है मतलब उसको भी दो आप लोग देख सकते हो रिविजन के तौर पर अगला क्वेश्चन भी समझ सकते हो यानी कि चार की पहली किस्त दी तो चार मेरे रिलीज हो गए मतलब मेरे ऊपर चार का लोन कम हो गया तो बचा कितना था 400 सौ कलोन वो 400 सौ कलोन चार रुपए देने पे फिर से खत्म हो जाएगा ठीक है तो यानी कि टोटल 420 और 400 सौ का लोन बचा हुआ था ये कंपाउंड इंटरेस्ट है मतलब हर किस्त पे कुछ पैसा हमारा रिलीज होता जाता है कुछ हमारे पे उधारी कम होती जाती है ठीक है तो ये चीज है इंस्टॉलमेंट ठीक है किस्तों पर जिंदगी जी रहे हैं ठीक है बॉयफ्रेंड अपनी गर्लफ्रेंड बनाने की किस्तें चुका रहे होते हैं हर महीने ठीक है घर वाले आप लोगों को पैदा करके किस्तें चुका रहे होते हैं हर महीने ठीक है हर बंदा किस्तें चुका रहा होता है ठीक है तो मतलब उसी तरह का कुछ तो कुछ हम देखेंगे तो अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ये दो साल का था तीन साल का देखेंगे इसमें क्या होगा कि हमारे पास इंस्टॉलमेंट की वैल्यू दी होगी A certain sum is taken as a loan, which is to be repaid in three equal annual installments of rupees twelve thousand eight hundred each, at the rate of thirty three one by three percent compounded annually. So, सबसे पहली बात क्या है कि हमें देखा जा रहा है हमें बोला जा रहा है कि जो rate है वो दिया हुआ है thirty three one by three percent. ठीक है बताओ रेट कितना दिया हुआ थर्टी थ्री वन बाई थ्री परसेंट ठीक है तो इसका मतलब होता है वन बाई थ्री तो यानी कि मैं बोल सकता हूं प्रिंसिपल थ्री है तो अमाउंट जो है वो कितना है चार ठीक है दो साल के लिए ये थ्री का स्क्वायर चार का स्क्वायर तीन साल के लिए थ्री का क्यूब ट्वेंटी सेवन इसका क्यूब सिक्सटी फोर ठीक है अब इंस्टॉलमेंट इक्वल है ठीक है इंस्टॉलमेंट इक्वल है वो कितनी दी हुई है ट्वेल्व ठीक है अब 64 है अब मुझे एक बात आप लोगों ने बतानी है कि ये 64 है इधर चार इंटू चार इंटू चार इधर चार इंटू चार इक्वल बनानी है इंस्टॉलमेंट इंटू चार करेंगे तो इस साइड भी इंटू चार होगा ठीक है ये इंटू चार अगर इधर इंटू सोलह करेंगे इधर सोलह क्यों करेंगे क्योंकि सिक्सटी फोर बनाना है ठीक है तो इधर भी इंटू क्या होगा सोलह होगा ठीक है ये याद रखना तो अब ये हो जाएगा सिक्सटी नौ इंटू चार छत्तीस सोलह इंटू तीन अड़तालीस और ये ट्वेंटी सेवन ये वाला ये वाला मैंने इधर लिख दिया तो सोचो पहले साल जब सिक्सटी फोर वापिस किया तो अड़तालीस रुपए की उधारी खत्म हो गई अगली बार जब सिक्सटी फोर मैंने दिया तो यानी कि थर्टी सिक्स की उधारी खत्म हो गई अगली बार सिक्सटी फोर जब दिया तो बचा हुआ सत्ताईस की उधारी भी खत्म हो गई टोटल टोटल सिक्सटी फोर हर साल तीन साल तक लगातार वापस करने के बाद मैंने कितने रुपए अपना फ्री करा लिया यानी कि आठ छ चौदह चौदह और सात इक्कीस कैरी दो तीन दो पाँच चार नौ और दो ग्यारह एक सौ ग्यारह रुपये थे जो लोन था मेरा वो चौंसठ चौंसठ की तीन इंस्टॉलमेंट में खत्म किया और इंस्टॉलमेंट कितनी दी हुई है बारह हजार आठ सौ डिपेंड करता है जैसे पिछले क्वेश्चन में एक सौ ग्यारह की पिछले क्वेश्चन में लोन की वैल्यू दी थी तो इससे इक्वेट किया था इस बार सिक्सटी फोर की वैल्यू बारह हजार आठ सौ दी हुई है तो एक की वैल्यू आ जाएगी टू ठीक है तो जो लोन आएगा दैट इज ट्रिपल वन इंटू टू हंड्रेड इज इक्वल टू ट्वेंटी 
रुपीज दैट इज द लोन अमाउंट विच यू हैव टू कैलकुलेट ठीक है और क्वेश्चन में यही कैलकुलेट करने के लिए बोला गया था तो हमें यही इसी तरह की अप्रोच रखनी है कि लोन कितना लिया जा रहा है और उसके ऊपर से इंटरेस्ट कितना आ रहा है बेसिक बेसिक कैलकुलेशन की जो डिमांड है हमारी वो यही है ठीक है अब नेक्स्ट में समझाता हूं आपको देखो ध्यान से एक और है मेरे पास एग्जाम्पल आप लोगों के लिए अब देखो ये तो मैंने एक क्वेश्चन करा दिया मैंने कि जिसमें लोन अमाउंट दिया हुआ था एक क्वेश्चन करा दिया इंस्टॉलमेंट दी थी कई बार क्या होता है कि डाउन पेमेंट भी कैलकुलेट करने को डाउन पेमेंट दी जाती है और बचा हुआ पैसा इंस्टॉलमेंट में खत्म किया जाता है मैं बताता हूं डाउन पेमेंट का कंसेप्ट क्या है ठीक है ए पर्सन बॉट एन आर्टिकल एंड ही गिव सिक्सटीन थाउजेंड टू ट्वेंटी फोर एज ए डाउन पेमेंट एंड रिमेनिंग अमाउंट इन द टू इंस्टॉलमेंट ऑफ द सेम अमाउंट एट द रेट ऑफ फोर परसेंट कंपाउंडेड एनुअली वट इज प्राइज ऑफ द आर्टिकल तो बोला जा रहा है कि डाउन पेमेंट दी जा रही है सोलह हजार दो सौ चौबीस की पहले तो हमने दी क्या डाउन पेमेंट डीपी डीपी मींस डाउन पेमेंट मुझे पता है डीपी का नाम सुन के ही कुछ लोगों के मन में कुछ और आता है ठीक है उसके बाद क्या किया दो इंस्टॉलमेंट दी इसका मतलब जो कुछ अब देखो डाउन पेमेंट की बात समझाता हूँ मान लो कि आप कल को इतने काबिल बन जाओ कि आप 20 लाख की गाड़ी लेने चले जाओ ठीक है और आप क्या बोलो कि भाई तू पांच लाख कैश ले ले बचे हुए पंद्रह लाख का लोन करा दे तो पांच लाख जो गाड़ी खरीदते टाइम आप लोगों ने जी हाँ आप लोगों ने ठीक है खुश हो जाओ मेरा आशीर्वाद रहा तो पचास लाख की गाड़ी भी लोगे एक दिन ठीक है बट याद रखना कि जो पांच लाख उसने कैश दे दिया वो डाउन पेमेंट आ गया यानी कि उसने अपनी तरफ से पांच लाख दे दिया और बचे हुए पैसे का लोन करा दिया ये है डाउन पेमेंट का मतलब यानी कि 16,224 जो है वो उसने डाउन पेमेंट दी है उसके बाद बचे हुए का उसने क्या करवाया हुआ है लोन ठीक है तो बचे हुए का लोन ऐसे कराया कि उसने उस लोन को दो इंस्टॉलमेंट में डिवाइड कर दिया ठीक है और हर इंस्टॉलमेंट कितने की पड़ी पहली इंस्टॉलमेंट पड़ी उसको 16,224 की ही सेम अमाउंट की ही बोली हुई है ना और दूसरी इंस्टॉलमेंट भी 16,224 की तो प्राइस क्या है यानी कि जितने का लोन कराया होगा और ये जो डाउन पेमेंट है दोनों को एड करके ही प्राइस होगा ना ठीक है क्योंकि प्राइस में से ये माइनस करके बचे हुए का लोन हुआ होगा तो लोन हुआ है चार पे चार परसेंट का मतलब है चार अपॉन हंड्रेड ये आता है वन अपॉन ट्वेंटी फाइव ठीक है और ये वन अपॉन ट्वेंटी फाइव आता है तो मैं ऐसे बोल सकता हूं कि जो प्रिंसिपल है वो पच्चीस है और जो अमाउंट अमाउंट बोले तो इंस्टॉलमेंट छब्बीस है एक साल की दो साल के लिए ये छ सौ पच्चीस है और ये छ सौ छिहत्तर है ठीक है तो अब बोला जा रहा है कि दोनों ने दोनों की इंस्टॉलमेंट क्या है सेम है बोला नहीं जा रहा बट मुझे दिख रहा है सेम है तो सेम कर दो इंटू छब्बीस करेंगे इधर इधर भी इंटू छब्बीस करेंगे ठीक है तो मल्टीप्लाई कर देते हैं पच्चीस इंटू छ डेढ़ सौ पंद्रह पचास सिक्स फिफ्टी ठीक है पच्चीस इंटू पच्चीस इंटू छ डेढ़ सौ होता है ठीक है पच्चीस इंटू दो पचास ठीक है ये आ जाएगा सिक्स तो क्या हुआ पहले साल छः दिया होगा तो साढ़े रिलीज हुआ अगली बार छः दिया होगा तो छः रिलीज हुआ यानी कि छः की वैल्यू 16,224 है दो साल के हिसाब से यहाँ पे जो लोन अमाउंट आएगा वो इसकी वैल्यू आएगी ठीक है तो एक की वैल्यू निकाल लेते हैं 16,224 हजार दो अपॉन छः मैं सात से काट देता हूँ सेवन नाइन जार सिक्सटी से नहीं कटेगा ये कटेगा हमारा थर्टीन से कटेगा तो ये आ जाएगा चौबीस ठीक है तो आई थिंक 24 से चला जाएगा एक के वाली 24 तो इधर मुझे क्या निकालना है कि इधर टोटल है कितना एक के वाली 24 आ गई तो टोटल कितना है छः साढ़े छः सौ और ये 625 इधर लिख देते हैं ऐड कर देते हैं पाँच पाँच दो सात बारह सौ पचहत्तर यानी कि टोटल एक की वैल्यू 24 आ गई मुझे बारह की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो बारह जो है ये लिया हुआ है हमने लोन तो यानी कि बारह सौ चौबीस ठीक है तो अब देखो अब चौबीस से मल्टीप्लाई कर दो अब देखो चौबीस से मल्टीप्लाई करने का सबसे बढ़िया तरीका है पहले हम दो से मल्टीप्लाई कर देंगे फिर चार से दो से कर दो दो का मतलब बीस से कर दो ठीक है इधर लिख देता हूँ मैं ये आ जाएगा जीरो फाइव फाइव टू जा टेन सेवन टू जा फोर्टी नाइन फिफ्टीन बारह दो चौबीस चौबीस और एक पच्चीस पच्चीस हजार पाँच सौ ठीक है और अगली बार मैं चार से कर दूंगा पाँच इंटू चार बीस कैरी इज टू रेड से करते हैं ठीक है आपको देखने में भी कोई प्रॉब्लम ना हो ठीक है रेड से करते हैं ठीक है यह जाएगा फाइव फोर जा ट्वेंटी सेवन फोर जा ट्वेंटी एट एंड थर्टी थ्री बारह इंटू चार अड़तालीस फिफ्टी वन 
तो ये आ जाएगा ठीक है ऐड हम ब्लैक से कर देते हैं जीरो जीरो सिक्स जीरो थ्री थर्टी थाउजेंड सिक्स हंड्रेड ठीक है तो यानी कि लोन कितने का लिया था मैंने इधर लिख देता हूँ थर्टी थाउजेंड सिक्स हंड्रेड मतलब ये डाउन पेमेंट दी थी और इतना बचा था इसकी दो इंस्टॉलमेंट बना ली तो टोटल जो प्राइस बना मेरा वो बना सोलह हजार दो सौ चौबीस प्लस थर्टी थाउजेंड सिक्स हंड्रेड फोर टू एट सिक्स फोर फोर्टी सिक्स थाउजेंड एट ट्वेंटी फोर यानी कि ये क्वेश्चन है ये अल्टीमेट क्वेश्चन था जबरदस्त क्वेश्चन था ऐसा क्वेश्चन ना ठीक है बच्चा दो बार सोचता है कि हम किस तरह से अप्लाई करें प्राइस कैसे निकालें और प्राइस अगर निकालें तो मतलब क्या हमारा सही है कि गलत है अब इससे भी एक ब्यूटीफुल क्वेश्चन ठीक है देखो मैं तो क्वेश्चन मैं तो मैथ पढ़ाता हूँ मेरे को तो क्वेश्चन में ही ब्यूटी दिखती है आप लोग ब्यूटी जहाँ मर्जी ढूंढ सकते हो ए पर्सन बॉट ए मोटरसाइकिल and he gives 24000 as a down payment and 3360 in the first year and 62050 in second year at the rate of 25% per annum compound interest find price of the motorcycle uh ab dekho bola ja raha hai ki 24000 अब 24, 24,000 हजार की डाउन पेमेंट है बचे हुए का लोन कराया है बचे हुए का लोन जो उसको हुआ है वो 25 परसेंट पर एन के हिसाब से हुआ है यानी कि अगर ये चार होगा तो इंस्टॉलमेंट कितने की होगी छः की दो साल सॉरी पाँच की दो साल के लिए ये चार का स्क्वायर 16 और पाँच का स्क्वायर पच्चीस हो जाएगा ठीक है तो पहले साल उसने कितने की किश्त दी थर्टी एड 60 की सेकेंड ईयर उसने कितने की किस्त दी सिक्सटी uh, 50 की तो मेरे को एक चीज ध्यान से बताओ इधर हमने सेम क्यों नहीं किया क्योंकि दोनों साल की जो इंस्टॉलमेंट थी वो क्या थी सेम थी इसलिए हमें सेम करने की रिक्वायरमेंट ही नहीं पड़ी तो एक की वैल्यू बताओ कितनी आ जाएगी uh, 560 672 तो ये 672 सेवेंटी टू इंटू फोर हो जाएगा सिक्स सेवेंटी टू क्योंकि देखो पहली बार तैतीस सौ साठ दिया तो चार के अकॉर्डिंगली फोर टू जै एट सेवन फोर जै ट्वेंटी एट सिक्स फोर ट्वेंटी ट्वेंटी सिक्स हंड्रेड एंड एटी एट इतने का अमाउंट रिमूव हो गया रिमूव का मतलब है तैतीस सौ साठ दिया होगा तो जिसका जिस पैसे को उसने लोन कराया होगा ठीक है यानी कि देखो ध्यान से समझो ना कि ये चौबीस हज़ार है ठीक है उसके बाद लोन कराया ना उसने ठीक है मैंने आपको लोन का डाउन पेमेंट का कंसेप्ट पहले बता चुका हूँ तो ये आएगा अब बताओ अगली बात 25 की वैल्यू 625 सौ पच्चीस इक्वल करने की रिक्वायरमेंट तो है नहीं अलग अलग इंस्टॉलमेंट है ना हर तरह का क्वेश्चन कराऊंगा एक की वैल्यू 250 ठीक है पच्चीस पच्चीस छः सौ पच्चीस हाँ एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी ढाई और सोलह की वैल्यू कितनी आ जाएगी सोलह इंटू ठीक है तो ये कैलकुलेट कर लेंगे ये चार पच्चीस इंटू चार तो ये आ जाएगा जीरो 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 और ये चार ये आ गया चार हजार ठीक है चार हजार आ गया तो यानी कि अब क्या करेंगे यानी कि कहने का मतलब था तैतीस सौ साठ दिया तो छब्बीस सौ अट्ठासी रुपये का उसका जो उधार था वो खत्म हो गया और जब उसने बासठ सौ पचास दिए तो चार हजार का उधार खत्म हो गया तो यानी कि देखो चेक करो आठ आठ छः छः सिक्सटी सिक्स हंड्रेड एंड एटी एट रुपये का उसने लोन लिया था तो यानी कि सिक्सटी सिक्स हंड्रेड एंड एटी एट रुपये का उसने लोन लिया था अब इसमें मैं क्या करूँगा चौबीस हजार रुपये ऐड कर दूंगा वही तो प्राइस बन जाएगा ठीक है वही क्या बन जाएगा प्राइस बन जाएगा टोटल इतने का खरीदा उसने ठीक है ऐड कर दो जीरो आठ ठीक है आठ से जीरो आठ मतलब ये कट करके ऐड कर रहा हूँ छ छ और छः और चार दस और दो और एक तीन ठीक है तो आ जाएगा थर्टी थाउजेंड सिक्स एटी एट रुपीज का उसको पड़ा था जो भी इनिशियल प्राइस था उसका ठीक है तो इस चीज को ध्यान से समझना ठीक है हमने इंस्टॉलमेंट इक्वल नहीं किया मैंने अभी सारे क्वेश्चन इक्वल इंस्टॉलमेंट के कराए थे ये जो करा रहा हूँ ये डिफरेंट डिफरेंट इंस्टॉलमेंट के थे ठीक है तो इसको मैं मिटाता हूँ इस क्वेश्चन को सम ऑफ रुपीज सिक्सटी सिक्स हंड्रेड एंड ट्वेंटी इज टेकन एज ए लोन विच इज टू बी रिटर्न इन थ्री इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट्स एट द रेट ऑफ टेन परसेंट कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड 
इंस्टॉलमेंट 6620 है यानी कि 6620 जो है वो हमने क्या लिया हुआ है लोन लिया हुआ है ठीक है अब ध्यान से समझना मेरी बात को यानी कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 10 परसेंट है 10 परसेंट का मतलब 1 बाई टेन यानी कि जो लोन होगा वो 10 और 11 होगा इंस्टॉलमेंट 11 की दो साल के लिए कितना सौ और एक सौ इक्कीस तीन साल के लिए क्यूब थाउजेंड और वन थ्री थ्री वन अब इतनी बात समझो कि ये तेरह सौ इकतीस है इधर एक ग्यारह कम है इधर दो ग्यारह कम है तो एक सौ इक्कीस तो इधर भी एक सौ इक्कीस से मल्टीप्लाई हो जाएगा इधर ग्यारह से हो जाएगा ठीक है और इधर ग्यारह से हुआ तो इधर कितना बना वन टू वन जीरो इधर कितना बना ग्यारह सो इधर कितना बना वन थाउजेंड यानी कि पहली बार तेरह सौ इकतीस ये भी तेरह सौ इकतीस है ये भी तेरह सौ इकतीस है ये भी तेरह सौ इकतीस है क्योंकि इंस्टॉलमेंट सेम थी इधर बोला गया था सेम थी पिछले क्वेश्चन में सेम नहीं थी नहीं बोला जाएगा तो डायरेक्ट पहले दूसरे तीसरे साल की वैल्यू से ही इक्वेट कर दिया करो ठीक है तो अब देखो चेक करो ये जीरो वन थ्री थ्री तैतीस सौ दस जो है उतने का लोन ले रहे हो आप लोग ठीक है तैतीस सौ दस का ही लोन ले रहे हो ठीक है उसके ऊपर अगर मैं दस परसेंट लगा भी दूँ तो तेरह सौ इकतीस बन जाता है मतलब जो भी मैं कैलकुलेशन बनाऊँ ठीक है मतलब पहली बार मैंने तेरह सौ इकतीस दिया तो बारह सौ दस का ही उधार खत्म हुआ है और अगली बार जब तेरह सौ इकतीस दिया है तो ग्यारह सौ का ही उधार खत्म हुआ है और लास्ट टाइम जब तेरह सौ इकतीस दिया तो हजार का उधार खत्म हुआ तो टोटल कितने का उधार खत्म हुआ है तैतीस सौ दस का तो यानी कि ये लोन है तो यानी कि इसी लोन की वैल्यू दी हुई है हमारे पास सिक्सटी एंड ट्वेंटी सिक्सटी सिक्स हंड्रेड एंड ट्वेंटी एक की वैल्यू निकाल लेंगे ये आ जाएगी टू ठीक है तो बताओ कि इंस्टॉलमेंट कितने की थी ठीक है तो इंस्टॉलमेंट निकालनी है वो कितने की थी तेरह सौ इकतीस इंटू टू ठीक है क्योंकि इधर एक की वैल्यू कितनी आई थी टू तो आ जाएगा टू सिक्स सिक्स एंड टू छब्बीस सौ बासठ रुपये की हर एक इंस्टॉलमेंट थी ठीक है मतलब आप सोच के देखो कि इतने आसान नहीं होंगे आपको इंस्टॉलमेंट वाले क्वेश्चन ठीक है आप एक फॉर्मूला याद करते हो उसको याद करने की बिल्कुल भी रिक्वायरमेंट नहीं है अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ऐसे क्वेश्चन जिसमें डिफरेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा ठीक है देखो क्वेश्चन में बोला जा रहा है A sum of rupees fifteen thousand is given on three different rate of interest for three successive years at the rate of sixteen two by three percent and twenty percent and ten percent. फाइंड कंपाउंड इंटरेस्ट हम कुछ भी फाइंड कर सकते हैं ठीक है बोला जा रहा है कि sum of rupees fifteen thousand पंद्रह हजार जो है उसको दिया हुआ है कैसे दिया हुआ है हमने ठीक है पहली बार मैंने दिया हुआ है पहले साल के लिए ठीक है पहले साल के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है सिक्सटीन टू बाई थ्री परसेंट है जो कि वन अपॉन सिक्स होता है माइंड में रखना है सेकेंड ईयर के लिए ट्वेंटी परसेंट है जो कि वन अपॉन फाइव होता है ठीक है और थर्ड ईयर के लिए जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो टेन परसेंट है विच इज वन बाई टेन ठीक है इसको मैं दो तरह से कराऊंगा ठीक है एक तो मैं कराऊंगा रेशो से ठीक है अब मेरी ये सजेशन है कि मेरी मेरे जो भी रेशो है और इस सेकंड में कराऊंगा डायग्राम से ठीक है अब मेरी ये सजेशन है कि आप लोग मेरे सेकंड और थर्ड लेक्चर ठीक है सेकंड लेक्चर को और थर्ड लेक्चर को प्लीज रिवाइज करो इसके बेसिक को ठीक है ये समझने के लिए इन दोनों के बेसिक को रिवाइज करो हार्डली आपको पांच मिनट लगेंगे ठीक है बट इस 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 तरह के क्वेश्चन में फिर अगर वो पांच मिनट लगा दिए तो ये क्वेश्चन आपको हो सकता है मेरे कराने से पहले समझ आ जाए ठीक है तो दो सेकेंड लेक्चर कंपाउंड इंटरेस्ट का और थर्ड लेक्चर फटाफट रिवाइज रिविजन देनी आपने ठीक है तो आपने अब देखो इसके क्वेश्चन कराता हूं मैं पहले डायग्राम वाले ठीक है जो डायग्राम से करना चाहता है वो सेकंड लेक्चर को रिवाइज कर ले और जो रेशो से करना चाहता है वो थर्ड लेक्चर को देखो अब हुआ क्या जैसे पहले पंद्रह हजार है ठीक है ध्यान से समझना पहले साल के लिए वन बाई सिक्स मिलेगा ठीक है पहले साल के लिए कितना मिलेगा वन बाई सिक्स अब मैं वन बाई सिक्स कर रहा हूं पंद्रह का ठीक है तो वन बाई सिक्स का हो जाता है पच्चीस ठीक है वन बाई सिक्स ये ना पच्चीस हो जाता है अब देखो अगली बार जो करेंगे वन बाई फाइव करेंगे ठीक है अब वन बाई फाइव किस किस का होगा एक तो पंद्रह हजार का होगा एक पच्चीस सौ का होगा पंद्रह हजार का वन बाई फाइव कितना आ गया तीन हजार ठीक है और वन बाई फाइव इसका भी करेंगे क्योंकि इसका भी होता है ना पाँच सौ क्योंकि मैंने कहा था इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट तो दूसरे साल पर क्या क्या होता है एक तो पंद्रह का भी वन बाई तो मिलना मिलना साथ में इंटरेस्ट का भी वन बाई मिलेगा और उसके बाद वन बाई टेन मिलना है अब किस किस का वन बाई टेन पंद्रह हजार का वन बाई टेन तो मिलना ही मिलना है 
साथ में जितने भी इंटरेस्ट आ चुके हैं उनका भी वन बाई टेन मिलना है पहले पच्चीस सौ का वन बाई टेन ढाई सौ ठीक है फिर तीन हजार का वन बाई टेन तीन सौ पाँच सौ का वन बाई टेन पचास ठीक है तो अब मेरी बात की गहराई को समझो क्वेश्चन में पूछा गया है वॉट इज कंपाउंड इंटरेस्ट ठीक है और ये भी पूछा जा सकता है व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट पहले डिफरेंस का काम तमाम करते हैं ठीक है मतलब देखो मैंने आपको एक चीज समझाई थी कि ऊपर जो भी वैल्यूज होती हैं ये सारी की सारी सिंपल इंटरेस्ट होती हैं ठीक है थीके? और ये पूरा का पूरा ठीक है ये पूरा का पूरा जो होता है वो होता है डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट कर देते हैं ढाई सौ पचास तीस तीन सौ तीन सौ छ सौ छ सौ और पांच सौ ग्यारह सौ ठीक है इन सारी वैल्यूज को ऐड करके ग्यारह सौ अब कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा जा रहा है तो इसको भी ऐड कर देना इन सबको ऐड कर देंगे सबको ठीक है कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए सबको ऐड कर देंगे यानी कि 25 ये कितना आ गया था 1100 और इनको ऐड करते हैं 2500 प्लस 1500 4000 प्लस तीन सात और इन सबको ऐड कर दिया था तो 1100 आया था तो 7000 प्लस ग्यारह सौ ठीक है ये कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया एक बार फिर से चेक कर लेते हैं ये 2500 है 1500 है ये दो तीन चार चार हजार सात हजार यह आ जाएगा पचहत्तर सौ पचहत्तर सौ और ये आ गया था छः सौ इक्यासी सौ ठीक है तो ये कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया कितने साल के बाद तीन साल के बाद क्योंकि तीन साल ही है ना पहला दूसरा और तीसरा ठीक है तो ये डिफरेंस आ गया ग्यारह सौ और ये इनका कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया एटी वन हंड्रेड ठीक है तो ये बेस्ट तरीका है डायग्राम का आप सुलझे हुए इंसान की तरह इस तरह के क्वेश्चन को फटाफट अटेम्प्ट कर सकते हो अब इसको मैं रेशो की अप्रोच से कराने की कोशिश करता हूं आपके माइंड में बिठाने की कोशिश करता हूं ठीक है देखो अब देखो पहले साल रेशो में देखो पहले साल रेशो था वन रेशो सिक्स इसका मतलब वन बाई सिक्स अगले साल वन बाई फाइव तीसरे साल वन बाई टेन ठीक है तो ऐसे हम बोल सकते हैं वन बाई फाइव ठीक है तो पहले साल क्या हुआ होगा छः से सात हुआ होगा अगले साल क्या होगा पाँच से छः हुआ होगा अगले साल दस से ग्यारह हुआ होगा तो ये कितना बन गया पहले साल टोटल छः इंटू पाँच तीस तीन सौ और ये कितना बन गया सात इंटू छः फोर्टी टू फोर्टी टू का टू छ और फोर सिक्सटी टू तो यानी कि तीन सौ से फोर सिक्सटी टू बना है तो ये प्रिंसिपल है ये अमाउंट है बताओ कितना ऐड हुआ है वन सिक्सटी टू और जो वन सिक्सटी टू एड हुआ है ये आया है हमारे पास सी आई ठीक है हाँ जी ये क्या आया है सी आई तो बताओ प्रिंसिपल कितना है तीन सौ ठीक है तो इधर से प्रिंसिपल कितना है पंद्रह तो यानी कि इसी तीन की वैल्यू जो है ठीक है इसी 300 की वैल्यू कितनी दी हुई है 15000 ठीक है तो एक की वैल्यू जो आएगी दैट इज 50 एक की वैल्यू कितनी आएगी 50 तो हमें निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट बताओ 162 सिक्सटी टू इंटू यही तो पूछा गया था व्हाट इज कंपाउंड इंटरेस्ट ठीक है तो अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन इसी की तर्ज पे थोड़ा सा डिफरेंट कराऊंगा मैं थोड़ा सा हल्का सा ज्यादा नहीं ठीक है देखो सम ऑफ रुपीज ट्वेंटी वन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड इज गिवन फॉर टू इयर्स एट द रेट ऑफ सिक्सटीन टू बाई थ्री परसेंट कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर एंड ट्वेंटी परसेंट फॉर द सेकेंड ईयर ठीक है इफ फॉर द सेकेंड ईयर इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड ऑन हाफ ईयरली बेसिस दूसरे साल के लिए जो इंटरेस्ट कैलकुलेट किया हुआ है वो हाफ ईयरली बेसिस पे किया हुआ है देन फाइंड डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट आफ्टर टू इयर्स ठीक है अब देखो बोला जा रहा है कि इक्कीस हजार छ सौ है अब पहले साल का जो इंटरेस्ट है वो सिक्सटीन टू बाई थ्री परसेंट है ठीक है ये कौन से साल के लिए फर्स्ट ईयर के लिए और जो सेकंड ईयर है उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट ट्वेंटी परसेंट है बट सेकंड ईयर जो है वो हाफ ईयरली है ठीक है हाफ ईयरली में क्या होगा कि जो अकेला सेकेंड ईयर है सेकेंड ईयर का मतलब होता है एक ही साल है ठीक है अकेला सेकेंड ईयर हाफ ईयरली में आपको याद है कि टाइम डबल हो जाता है और रेट क्या हो जाता है हाफ हो जाता है तो टाइम एक है तो एक का डबल दो हो जाएगा ठीक है और रेट ट्वेंटी है तो ट्वेंटी जो है वो टेन परसेंट हो जाएगा इसका मतलब दो साल के लिए टेन परसेंट का रेट निकालना है ठीक है दो साल नहीं है एक्चुअली मतलब एक ही साल में दो बार इंटरेस्ट ठीक है यानी कि मतलब अब क्या ना कि दस दस परसेंट के ना दो स्लॉट बना दिए मैंने ठीक है यानी कि एक बार इंटरेस्ट मैंने सिक्सटीन टू बाई थ्री परसेंट कैलकुलेट किया अगली बार दस परसेंट कैलकुलेट करना है उसके बाद फिर से दस परसेंट कैलकुलेट करना है यानी कि टोटल कितनी बार इंटरेस्ट कैलकुलेट किया एक बार दो बार और 
तीन बार तो इनकी तीन साल की डायग्राम बनानी है तो डायग्राम जो होती है ना वो साल के हिसाब से नहीं होती कितनी बार इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं दो बार कर रहे हैं तो दो साल की तीन बार कर रहे हैं तो तीन साल की ठीक है इसके अकॉर्डिंगली होता है टेन टेन तो यानी कि अब देखो इक्कीस है तो यहाँ पर लिख देता हूँ इक्कीस तो पहली बार वन बाई करेंगे छत्तीस आ जाएगा ठीक है अगली बार वन बाई टेन करेंगे तीसरी बार भी वन बाई टेन ही होगा बट अगली बार दूसरे साल के लिए वन बाई टेन इक्कीस हजार छ सौ का भी होगा और छत्तीस सौ का भी होगा ठीक है बट तीसरी बार वन बाई टेन इक्कीस हजार छ सौ का तो होगा साथ में इन तीनों का भी होगा पहले इसका कर देते हैं तीन सौ साठ फिर इसका कर देते हैं दो सौ सोलह फिर इसका कर देते हैं छत्तीस अब पूछा जा रहा है व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट तो ये है ना डिफरेंस ठीक है मतलब देखो आंसर देखो छत्तीस छत्तीस सात सौ बीस आ गया ठीक है और ये आ गया दो तीन चार पाँच और दो ठीक है और नाइन सेवेंटी टू ये आ गया कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस ठीक है अगर कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा जाता तो तीनों को ऐड कर देते ठीक है अगर कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा जाता है तो रेशो लगा लेना आप लोगों ने क्या करना है रेशो के हिसाब से अपना खुद आंसर कैलकुलेट कर लेना है चेक करना है कि कंपाउंड इंटरेस्ट सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा मैंने तो डिफरेंस निकाला इस क्वेश्चन का अब एक क्वेश्चन आपका होमवर्क ठीक है ये होमवर्क नहीं ठीक है ये है लाइव वर्क ठीक है लाइव वर्क का मतलब ये होता है कि मेरे को ये देखना है कि कौन कौन स्टूडेंट इस क्वेश्चन तक सीरियसली पहुंच के इस क्वेश्चन को देख रहा है इसका आंसर आपने कमेंट करना है ठीक है और जो कमेंट करेगा मुझे पता लग जाएगा कि यही बच्चे देख रहे हैं ठीक है अब देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन है मैं आपको दे रहा हूँ प्रिंसिपल इक्कीस हजार इक्कीस ठीक है और मैं आपको दो साल का क्वेश्चन दे रहा हूँ पहले साल आपका थर्टी थ्री वन बाई थ्री परसेंट रेट है सेकेंड ईयर आपका पाँच परसेंट का रेट है ठीक है तो आपको निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट ठीक है कंपाउंड इंटरेस्ट कितने साल का निकालना है दो साल का ये ठीक है फटाफट कमेंट करना मैं रुकूंगा नहीं मैं सिर्फ कमेंट चेक करूंगा कि कौन कौन बच्चे इस क्वेश्चन तक पहुंचते हैं यह है लाइव वर्क अब से मैंने ये स्टार्ट किया है ठीक है मैंने बीच में कहीं लाइव वर्क दे दूंगा सो so देट आप लोग क्या होगा ना कि मेरे को पता लग जाएगा कि यहाँ तक देख कौन रहा है बाकी कौन कौन टाइम पास कर रहा है ठीक है तो यह आ जाएगा यह आपने आंसर कमेंट करना है इसका ठीक है अब देखो मैं कंपाउंड इंटरेस्ट चार साल या चार साल से ऊपर का कैसे कैलकुलेट करते हैं वो बताता हूँ ठीक है वैसे सिर्फ अभी सिर्फ जो मैं बताऊंगा उसको समझना ठीक है जैसे मैं बोल दूँ कि प्रिंसिपल जो है वो आ गया टेन थाउजेंड और रेट जो है अगर मैं बोलूँ वो टेन परसेंट है टेन परसेंट का मतलब कितना वन बाई टेन तो पहले साल के लिए वन बाई टेन होगा थाउजेंड ठीक है देखो ये वही है रिपीट मैंने कहा था ना वीडियो देखना जरूरी है तो कितना आ गया अगले साल फिर से वन बाई टेन इसका तो आएगा ही आएगा वन थाउजेंड ठीक है इसका भी आएगा साथ में हंड्रेड अब तीसरे साल के लिए वन बाई टेन आएगा तो इसका तो आना ही आना है वन थाउजेंड इसका भी आना है हंड्रेड इसका भी आना है हंड्रेड इसका भी आना है टेन ठीक है ये तीसरे साल के लिए अब चौथे साल के लिए क्या होगा ठीक है जितने सारे इंटरेस्ट आ चुके हैं उनका भी वन बाई टेन साथ में प्रिंसिपल का भी वन बाई टेन प्रिंसिपल का वन बाई टेन तो थाउजेंड होता है ठीक है अब थाउजेंड होता है तो इधर क्या हो जाएगा इसका वन बाई टेन हंड्रेड ठीक है इस थाउजेंड का वन बाई टेन हंड्रेड इस हंड्रेड का वन बाई टेन टेन इसका वन बाई टेन हंड्रेड और इसका भी निकालना है टेन इसका भी निकालना है टेन और इसका निकालना है वन अब ये सब मैंने लिखा ना ये डरने की जरूरत नहीं है ये कुछ नहीं लिखना आपने मैं बताऊंगा राम भाण ठीक है तो देखो ये क्या आएगा ए ये क्या आ रहा है ए ये क्या आ रहा है ए और ये भी क्या आ रहा है अगले वाला ए तो ए कितनी बार है चार बार चेक करो एक दो तीन चार तो यानी कि देखो ना सिंपल सी बात है चार बार ए तो यानी कि जैसे दो साल में दो बार ए आता है तीन साल में तीन बार आता है चार साल में चार बार आएगा तो ये आ रहा है अगली बार बी ये बी ये भी बी और ये भी क्या आ रहा है बी ठीक है ये भी बी आ रहा है और ये बी है ठीक है तो बी टोटल कितनी बार आया एक दो तीन चार पाँच छः छः बार आ रहा है तो यानी कि मैं इधर लिख दूंगा सिक्स बी ठीक है माइंड में रखना बताऊंगा इसको भी ये आ रहा है कितना सी आ रहा है जो ये सी ये भी सी ये भी सी सी कितनी बार आया एक दो तीन चार ठीक है तो सी चार बार आ रहा है फोर सी और ये जो नई वैल्यू आती है इसको क्या बोल देंगे डी ठीक है डी तो आपने सिंपल माइंड में याद रखना है फोर सिक्स फोर वन ठीक है सीधा माइंड में ये याद रखना है फोर सिक्स फोर वन दो साल के लिए मैंने आपको बताया था टू ए एंड बी तो उसको आप लोग टू एंड वन भी याद रख सकते हो तीन साल के लिए मैंने बताया था थ्री ए थ्री बी एंड सी उसको थ्री थ्री 
वन भी याद रख सकते हो ठीक है बट ये है कि जैसे थ्री थ्री वन है तो फिर इधर ए और बी लगा देना है इधर ए बी और सी जहाँ तक जिन गिनती जाती है ए बी सी और डी ठीक है तो आप आपको पता है कि ए की वैल्यू कैसे निकालते हैं प्रिंसिपल का रेट लगा के बी की वैल्यू कैसे निकालते हैं प्रिंसिपल ए का रेट लगा के और सी की वैल्यू कैसे निकालते हैं बी का रेट लगा के डी की वैल्यू सी का रेट लगा के ठीक है तो ये इस तरह से कैलकुलेट करेंगे मेरे साथ बोल रहे हैं फोर सिक्स फोर वन ठीक है चार साल में क्या होगा फोर सिक्स फोर वन ठीक है ये माइंड में बिठाना सारी चीज़ ठीक है पाँच साल का भी बताऊंगा बट ऐसे नहीं बताऊंगा पाँच साल का क्योंकि आपने सिर्फ इतना ही माइंड में रखना है दो तीन और चार इससे ऊपर के क्वेश्चन आपको कभी नहीं मिले पेपर में कभी पाँच साल नहीं बनता है पेपर में याद रखना ठीक है जबरदस्ती बनाना चाहो तो बन भी सकता है ठीक है ना अब देखो जैसे नेक्स्ट मैं क्वेश्चन लिख दूँ कि प्रिंसिपल जो है वो है ट्वेल्व थाउजेंड एट हंड्रेड और जो रेट है वो पच्चीस परसेंट है फाइंड करो कंपाउंड इंटरेस्ट चार साल का ठीक है हाँ जी क्या फाइंड करना है कंपाउंड इंटरेस्ट चार साल का तो चार साल की बात सुनते ही फोर सिक्स फोर वन माइंड में सीधा ठीक है फिर बाद में ए बी सी और डी अलग से ठीक है सिंपल इजीली ठीक है तो ये आ जाएगा 25 परसेंट का मतलब होता है वन अपॉन फोर ये वन बाई फोर होगा याद रखना तो पहले वन बाई फोर ए कर ए प्रिंसिपल का करेंगे थर्टी टू हंड्रेड फिर बत्तीस सौ का करेंगे आठ सौ फिर आठ सौ का करेंगे दो सौ फिर दो सौ का करेंगे पचास ठीक है ये आ गया अब आगे इंटू चार और इंटू छः फोर सिक्स फोर वन होता है ना तो वही कर दिया हमने ठीक है तो यह आ जाएगा आठ बारह डबल जीरो ठीक है आठ इंटू छः अड़तालीस ठीक है और ये आ जाएगा चार इंटू दो आठ और ये आ जाएगा पचास इन सबको ऐड कर दो जीरो पाँच आठ तेरह चौबीस चार दो छः और एक सात दो चार दो छः और दो आठ ठीक है और एक अठारह हजार चार सौ पचास ठीक है ये है तरीका करने का अच्छा एक तो ये तरीका करने का कंपाउंड इंटरेस्ट का ठीक है जिसको फोर सिक्स फोर वन अगर आप लोग याद रखना चाहते हो अगर आप लोग ऐसे नहीं करना चाहते ठीक है आप लोगों को लगता है कि हमने कुछ और सोचा हुआ है ठीक है तो आप लोग इसको रेशियो से भी कर सकते हो जैसे चार का पाँच तो चार साल के लिए टाइम दिया हुआ है तो पावर चार पुट कर दो चार इंटू चार सोलह सोलह इंटू सोलह टू फिफ्टी सिक्स आ जाएगा ठीक है चार इंटू चार सोलह ठीक है पाँच इंटू पाँच पच्चीस पच्चीस इंटू पच्चीस छः सौ पच्चीस आ जाएगा तो मतलब टू फिफ्टी सिक्स की वैल्यू दी हुई है वन टू एट डबल जीरो ठीक है तो मुझे निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट तो चेक कर लो दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है ठीक है तो इधर आ जाएगा नाइन और छ और ये आ जाएगा चार फोर सिक्सटी नाइन आई थिंक और थ्री सिक्सटी नाइन थ्री सिक्सटी नाइन आया ये कंपाउंड इंटरेस्ट आया तो इधर से एक की वैल्यू निकाल लो वन टू एट डबल जीरो अपॉन टू फिफ्टी सिक्स इंटू थ्री सिक्सटी ये आ जाएगी एक की वैल्यू और जब कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है तो ये आ जाएगा वन टू एट डबल जीरो अपॉन टू फिफ्टी सिक्स इंटू थ्री सिक्सटी नाइन मतलब ये है आप लोग इधर से भी कैलकुलेट कर सकते हो ठीक है अट्ठाईस एक जीरो जीरो और ये दो और ये आ जाएगा पाँच पचास ठीक है तो आ जाएगा नाइन फाइव जो फोर्टी फाइव सिक्स फाइव जो थर्टी थर्टी एंड फोर एंड फाइव थ्री जो फिफ्टीन एंड थ्री एटीन अठारह हज़ार चार सौ पचास ठीक है एक तरीका तो ये है ठीक है अगर आपको लगता है कि ना आपने रेशो करना है ठीक है ना आपने चार साल वाली वो फोर सिक्स फोर वन माइंड में रखना है ठीक है आपको तीन साल का ही पता है तो भी आप लोग कर सकते हो कि आप लगता है ना आपको तीन साल वाली डायग्राम ही पता है ठीक है तो ये देखो बारह पहले साल का वन बाई ठीक है तो यह आ जाएगा बत्तीस अगले साल का भी वन बाई फोर तो यानी कि ये बत्तीस सौ तो आना ही आना है इसका भी वन बाई फोर आठ सौ आ जाएगा अब तीसरे साल का भी वन बाई फोर कर दो तो ये आ जाएगा बत्तीस सौ तो आना ही आना है क्यों इसकी वजह से और इसका भी आ जाएगा आठ सौ इसका आएगा आठ सौ और इसका आएगा दो सौ और चौथे साल का भी वन बाई फोर करना है ठीक है तो अब मान लो कि आपको नहीं पता फोर सिक्स फोर वन तो आपने क्या करना है तीसरे साल की सारी वैल्यूज को ऐड कर देना है तो ये आ गया पाँच हज़ार ऐड करने के बाद तो चौथे साल में क्या होता है कि पाँच हज़ार तो हमें मिलता ही मिलता है मतलब पिछले साल का जो टोटल होगा वो अगले साल के लिए मिलेगा मिलेगा जैसे इस साल का पाँच है अगले साल के लिए मिलेगा मिलेगा इधर भी चेक करो ना बत्तीस सौ प्लस आठ था तो बत्तीस सौ प्लस आठ तो इधर मिला ही मिला चेक करो ठीक है उसी का वन बाई फोर दोबारा मिला ना तो वही है तो पाँच सौ का वन बाई फोर होता है बारह सौ पचास ठीक है अगर मैं पाँचवें साल के लिए जाता तो मैं ये कहता कि इसका टोटल करो वो अगली बार मिलना मिलना है उसका वन बाई फोर फिर से मिलना है बट चार साल तक की रखते हैं हम तो पहले साल आया कितना बत्तीस अगले साल कितना आया चार ठीक है अगले साल कितना आया पाँच 
ठीक है और आखिर में कितना आया ऐड करो सिक्स टू फाइव ज़ीरो सिक्स टू फाइव ज़ीरो तो आएगा ज़ीरो फाइव टू एंड टू फोर छः पाँच ग्यारह अठारह हज़ार चार सौ पचास ठीक है मतलब ये तरीका बता रहा हूँ मैं चार साल के लिए तो बेटर सबसे यही रहेगा फोर सिक्स फोर वन ठीक है अब अब देखो जैसे ये कुछ अभी यहाँ तक जो है ना इसको कंपाउंड इंटरेस्ट को ना नेट चेंज से भी करते हैं बट नेट चेंज सिर्फ और सिर्फ एक ही केस में सक्सेसफुल है ठीक है वो मैं बताऊँगा अब देखो 25 परसेंट को नेट चेंज से करोगे कहाँ जाओगे सोच के देखो 33 एक बटा तीन नेट चेंज से करोगे कहाँ फंसोगे कोई ज़रूरी नहीं है ठीक है तो अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मैं एक सिंपल सा क्वेश्चन लिखाता हूँ आपको देखो ए पर्सन बोरोड फिफ्टीन थाउजेंड At the rate of twenty percent per annum for three years, and he paid four thousand each at the end of every year. Then how much he should pay at the end of third year to complete his borrowed loan? ठीक है तो बोला जा रहा है कि पंद्रह हजार है ये आखिरी क्वेश्चन है आज का अच्छा क्वेश्चन है पंद्रह हजार है ठीक है अब बोला जा रहा है इस पंद्रह हजार में से ठीक है हर साल हम कितना वापस कर रहे हैं चार चार हजार ठीक है अगर हर साल चार चार हजार वापस कर रहे हैं बट बीस परसेंट का कंपाउंड इंटरेस्ट भी है ठीक है तो ऐसा होगा ना पहले पंद्रह हजार होगा पंद्रह पहले साल के आखिर में वापस कर रहे हैं स्टार्टिंग में वापस नहीं कर रहे आखिर में वापिस करने का मतलब पंद्रह का बीस तो हमें लग ही गया ठीक है कितना लग गया तीन ठीक है तीन हजार लग गया तो ये पंद्रह हजार अठारह हजार बन गया ठीक है अब अठारह हजार में से चार हजार हमने पहले साल के आखिर में माइनस कर दिया ठीक है चार हजार हमने माइनस कर दिए तो बचा कितना चौदह हजार ठीक है तो यानी कि अगले साल के लिए चौदह हजार के ऊपर बीस परसेंट लगेगा अकेले अकेले साल के लिए समझा रहा हूं मैं ठीक है तो पंद्रह हजार नहीं चौदह हजार के ऊपर ठीक है तो एक कितना ऐड हो गया अट्ठाईस सौ ठीक है अट्ठाईस सौ ऐड हो गया तो वन सिक्स एट डबल जीरो ठीक है ये बन गया दूसरे साल के आखिर में तो अब हमने चार हजार फिर से माइनस कर दिया ठीक है तो चार हजार फिर से माइनस कर दिया तो वन टू एट डबल जीरो तो अब तीसरे साल के लिए वन टू एट डबल जीरो बना अगली बार बीस परसेंट आएगा ये फोर्टीन ट्वेल्व थाउजेंड एट हंड्रेड पे आएगा ठीक है तो बताओ इसका कितना बना ठीक है ट्वेंटी फाइव हंड्रेड एंड सिक्सटी इतना ऐड हो गया कंपाउंड इंटरेस्ट तो ये सिंपल है ठीक है बट यह है कि इस तरह के क्वेश्चन अगर आ जाए तो आपको पता है कि ये वन बाय वन ही करने पड़ेंगे इस तरह के क्वेश्चन जब भी आ जाते हैं ठीक है तो ये ऐड कर देते हैं हमारे पास ये आ जाएगा जीरो ये आ जाएगा छः आठ और पाँच तेरह बारह दो चौदह और एक पंद्रह पंद्रह तो ये तीसरे साल के एंड में बच गया तो इतना पे करना पड़ेगा ताकि उसका लोन पूरा खत्म हो जाए पंद्रह हजार तीन सौ साठ इतना लोन तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ठीक है अब इसी क्वेश्चन को ना थोड़ा सा और डिफरेंट तरीके से समझाता हूँ अगर हमें ऐसा बोला जाता कि हम स्टार्टिंग में चार हजार माइनस कर रहे हैं ठीक है वो तो मैंने बोला था कि हर साल के एंड में माइनस कर रहे हैं अगर बोलता कि हर स्टार्टिंग में ही माइनस करता तो मैं क्या करता स्टार्टिंग में ही चार हजार माइनस कर देता स्टार्टिंग में ही चार हजार क्या कर देता माइनस कर देता ठीक है तो स्टार्टिंग में माइनस कर देता कितना बचता पंद्रह हजार फिर पंद्रह हजार पंद्रह हजार नहीं ग्यारह हजार फिर ग्यारह हजार का बीस परसेंट लगता ठीक है फिर ग्यारह हजार का बीस परसेंट लगता बाईस सौ फिर बाईस सौ बनता मेरा कौन कौन से साल में दूसरे साल में दूसरे साल में बाईस सौ ऐड हो जाता ठीक है बाईस सौ ऐड हो जाता तो कितना बन जाता ये तेरह हजार दो सौ ठीक है बाईस सौ तेरह हजार दो सौ तो यानी कि अब सेकेंड ईयर के स्टार्टिंग में हमारे पास तेरह हजार दो सौ आ गया ठीक है तो सेकेंड ईयर के स्टार्टिंग में तेरह हजार दो सौ आ गया तो हमने चार हजार उसमें से भी क्या कर दिया माइनस क्योंकि स्टार्टिंग में ही माइनस हो रहा है ठीक है जीरो जीरो दो यह आ जाएगा नाइन नाइन्टी टू हंड्रेड अब नाइन्टी टू हंड्रेड पे बीस परसेंट लगाते हम ठीक है तो यह आ जाएगा जीरो टू टू जो फोर नाइन टू जो एटीन अठारह सौ चालीस ठीक है तो ऐड करने के बाद कितना बन जाएगा जीरो चार आठ दो दस नौ दस और ग्यारह ग्यारह हज़ार चालीस ठीक है तो यानी कि थर्ड ईयर के स्टार्टिंग में कितना आ जाता है ग्यारह हज़ार चालीस उसमें से अगेन चार हज़ार हम क्या कर देते माइनस ठीक है 
तो चार हजार हम अगेन माइनस कर देते तो क्या बन जाता है सात हजार चालीस ठीक है अब इसके ऊपर फिर से बीस परसेंट पड़ता पूरे साल के लिए सात हजार चालीस पे देखो ना एक क्वेश्चन है थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है एट जीरो वन फोर अब ये ऐड कर देते हैं इसमें ठीक है सात हजार चालीस प्लस चौदह सौ आठ आठ चार चार आठ तो यानी कि एट फोर फोर एट तब हम तीसरे साल के एंड में एट फोर फोर एट इतना वापस करते ठीक है तो ये क्वेश्चन था कि अगर स्टार्टिंग में वापस करते तो हम ऐसे वापस करते ठीक है अगर आखिर में हम वापस करते तो इस तरह से वापस करते ठीक है तो मतलब एक ही क्वेश्चन में दो चार चीज़ें अगर हम सीख जाएं तो काफ़ी फ़ायदा मिलता है ठीक है तो आज हम यहीं पर कंप्लीट करते हैं ठीक है अब आप लोगों ने क्या करना है ना एक एक वीडियो को दो दो तीन तीन बार देखोगे तब जाके फायदा होगा क्योंकि घर पे लेटे लेटे यही सॉल्यूशन है पढ़ाई अच्छे से करने का कि एक वीडियो को दो दो तीन तीन बार देख ले ठीक है पूरे 24 के 24 घंटे फ्री हो आप लोग ठीक है तो अच्छे से यूज करोगे तो फायदा मिलेगा इन चीजों का बाकी मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में